Grand Tour er i dag benevelsen på de tre store sykkelrittene i verden. Giron, Vuelta og selvsagt Tour de France. Men vet du hvor uttrykket Grand Tour kommer fra egentlig? For du ser, for 200-300 år siden så var en Grand Tour noe helt annet enn en syklist. Fra midten av 1600-tallet ble det vanlig for den engelske øverklassens beste unge menn å legge ut på en spektakulær reise som fungerte som en slags øvergangsrite for det som skulle bli nasjonens gentleman. Rute var som regel kjent med første etappe til Paris. Der møtte man sin guide som ga han en innføring i fransk, dansing, riding og fekting. Det essensielt franske med andre ord. Og så gikk farden videre mot den hvite dame, Mont Blanc. Målet med en Grand Tour var å berike sinnet til den unge oppadkommende nobiliteten. Språk, historie og kunst skulle læres, men også det fysiske var viktig. Man skulle gjerne bestige et fjell, og da var det ingen som fristet mer enn Europas høyeste. For den engelske nobiliteten var det å besøre et fjell et av livets største gleder. Så da var Mont Blanc et naturlig stoppested. Samuel Taylor Coolridge har skrevet hymne til fjellets ære, mens Persbus Shelley har skrevet en ode, samt at hans kona, Mary Shelley, skrev sitt mest berømte verk, Frankenstein, i skyggen av Mont Blanc. Med sine 4810 meter er Mont Blanc Europas høyeste fjell. Toppen ble beseiret første gang i 1786 av Jacques Balmain og dr. Michel Pacard. Begge to var fra Chamonix, og dette var starten på moderne fjellklatring. Årlig er det mellom 5 og 10 tusen som prøver å beseire Mont Blanc, men det er bare halvparten som klarer det. Helt fantastisk. Wow! Magisk. Når Mont Blanc var beseiret, gikk turen videre til Italia og nye eksotiske mål. Gjerne har vi et annet Tour de France-fjell, St. Bernard Passe. Turen kunne vare i flere år, og når de kom hjem var den unge mannen fullvoksen med en full forståelse for hvordan verden var og hva som skulle til for å styre den. For det var jo det de skulle, den engelske nobiliteten.